ஆங்கிலேயரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லா கீழ்மட்ட வேலையை வந்து பிராமணர்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா என்னைக்காவது ஒரு எல்லா பிராமணரும் சேர்ந்து வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து வந்து ஒரு புரட்சி மாதிரி ஒரு கலவரம் மாதிரி ஒரு ரிவோல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இத வந்து தாங்க முடியாது இங்க பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட கட்சியான திராவிடர் சங்கம் நீதி கட்சி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அஹ் ஐயா பெரியார் அவர்கள் பிறந்து சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் போதே வந்து இங்க மற்ற மனிதர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக கோரிக்கைகளை வந்து விடுத்திருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் சென்னை இந்திய சட்டசபை சட்டமன்றத்துக்கு வந்து போ போட்டிடும் போது அவர் வந்து தோல்வி வருகிறார் அந்த தோல்விக்கு வந்து மிகப்பெரிய காரணமாக வந்து அவர் கருதுறது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே பிராமணர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து நான் வந்து தோத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்புறாரு மயிலாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கான ஒரு தொகையாக வந்து கொடுத்தார் ஆனால் அவரை வந்து மேடையில் உட்கார வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விட குறைந்த வேலையில் குறைந்த சம்பளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குமஸ்தாவை வந்து அவர் பிராமணர் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு அவரை போய் மேடையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவப்பட்டு வராரு பிராமணர்கள் இருக்க வேண்டும் மற்றபடி வந்து அவர்களுக்கு வந்து பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுக்கோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கோ அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை பிராமணர்கள் மேலே மிகப்பெரிய வெறுப்பு அதுக்காக வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக வந்து நீதி கட்சி ஆங்கிலத்தில் வெளியிடும் போது இவங்களோட பத்திரிகையோட பேர் வந்து ஜஸ்டிஸ் தமிழில் வெளியிடும் போது இது அந்த பத்திரிகையோட பேர் வந்து திராவிடம் தெலுங்குல வரும்போது வந்து அந்த பத்திரிகையோட பேர் திராவிடம் நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க இன்னும் தமிழ் தேசியத்தோட கொள்கைய அதற்கான தேவையை நீங்க உணரலன்னு அர்த்தம் அவர்கள் நீதி கட்சியினர் தன்னுடைய கொள்கைகளை பரப்புவதற்கு தெலுங்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பத்திரிகையோட பேர் வந்து ஆந்திர பிரச்சிகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் வந்து டாக்டர் சி நடேச முதலையார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து ஒரு மருத்துவர் அப்புறம் வந்து இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே எவ்வளவோ ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அதெல்லாம் போட்டாலுமே வந்து நூத்துக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து அரசாங்க பதவிகளில் பிராமணர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பிராமணர் அல்லாத ஊழியர்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க அது உண்மையும் தான் கூட இது பணியிடங்களில் வந்து நமக்கு எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அவமானம் வந்து நிகழுது பதவி உயர்வுகளில் கூட நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய பதவி உயர்வுகள் கூட எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மனக்கசப்புகள் நான் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சரியான தீர்வாக ஐயா நடேசன் முதலியார் அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு வந்து துவங்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாவது வருடம் ஐயா நடேசன் முதலியார் அவர்களோட மருத்துவமனை பூங்கா வளாகத்திலே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இது மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக்னு வேண்டாம் இது வந்து திராவிடர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீதி கட்சி வந்து தொடங்கப்படுது நவம்பர் இருபதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராவது வருடம் நீதி கட்சி துவங்கப்படுகிறது ஐயா நடேச முதலியார் அவர்கள் தரவாடு மாதவன் நாயர் அவர்கள் அதாவது டி எம் நாயர் அப்புறம் வந்து சார் பிட்டி தியாகராய் செட்டியார் நம்ம நடேச முதலியார் முதலியார் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா தரவாடு மாதவன் நாயர் பற்றி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் அவரோட பின்புலம் என்ன அவர் வந்து அவரோட இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுலேருந்து சென்னை மாநகராட்சி இருக்குது சென்னை மாக மாநகராட்சி ரொம்ப பழமையான மாநகராட்சி அந்த மாநகராட்சிக்கு பிராமணர்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய திருவள்ளிக்கேணி பகுதியிலிருந்து மூன்று முறை தொடர்ச்சியாக வந்து சென்னை மாநகராட்சியோட உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் சென்னை இந்திய சட்டசபை சட்டமன்றத்துக்கு வந்து போ போட்டிடும் போது அவர் வந்து தோல்வி வருகிறார் அந்த தோல்விக்கு வந்து மிகப்பெரிய காரணமாக வந்து அவர் கருதுறது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே பிராமணர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து நான் வந்து தோத்துட்டேன் அப்படின்னு நம்புறாரு ஏன் அப்படி அப்படி ஏன் அப்படி நம்பினார் எனக்கு தெரியல அப்படி பிராமணர்கள் வந்து உங்களை தோக்கடிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா மூன்று முறை வந்து அவங்க வந்து உங்களையும் ஜெயிக்க வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் எழுது ஆனால் இதுதான் வந்து டி எம் நாயரோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் சார் பிட்டி தியாகராய் செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் வச்சுக்கோங்களேன் 
பின்னாடி நிறைய தகவல்கள் வருது சப்பிட்டி தியாகராய் செட்டியார் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மயிலை கபாலீஸ்வரர் மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கான ஒரு தொகையா வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு நிதி உதவி நன்கொடவை அந்த மாதிரி நன்கொடை அந்த மாதிரி கொடுக்குறாரு ஆனா அவரை வந்து மேடையில உட்கார வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விட குறைந்த வேலையில குறைந்த சம்பளத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குமஸ்தாவை வந்து அவர் பிராமணர் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவரை போய் மேடையில உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவப்பட்டு ஆஹ் வர்றாரு ஓ டி எம் நாயரோட பணியும் பிட்டி தியாகராய செட்டியாரோட இதுவும் வந்து அவர்கள் வந்து பிராமணர் அல்ல பிராமணர்கள் இருக்க வேண்டும் மற்றபடி வந்து அவர்களுக்கு வந்து பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுக்கோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கோ சரியான நிர்வாகத்தை கொடுக்கணும் சரியான வேலைகளை கொடுக்கணும் அவர்கள் கல்வியில வந்து சரியான முறையில வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை பிராமணர்கள் மேலே மிகப்பெரிய வெறுப்பு அதுக்காக வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதா வந்து நீதி கட்சி நவம்பர் இருபது வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது டிசம்பர் இருபது சார் பிட்டி தியாகராய செட்டியார் அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்குறாரு அதுலேயும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஆங்கில அறிவு வச்சிருக்கிற ஒரு சின்ன கூட்டம் ஆண்களும் பெண்களும் வந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு கூட்டம் பிராமணர் அல்லாத ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்து ஒரு சிறு இடத்தையாவது விட்டு கொடுக்கலாமே அது கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றாமை அப்படிங்கிறது தான் வருது அதுலேயும் இந்த குறிப்பா வந்து சார் பிட்டி தியாகராயர் செட்டியாரை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் ஒரு பின்னிமில்ஸ் இப்ப இந்த சினிமா ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்கல பின்னிமில்ஸ் அந்த பின்னிமில்ஸ் வந்து அப்போ வந்து ஓடிட்டு இருந்தது ரன்னிங் கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பின்னிமில்ஸ்ல வந்து ஒரு தொழிலாளர் வேலை நிறுத்த போராட்டம் வந்து நடக்குது அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த தொழிலாளர் வேலை நிறுத்த போராட்டம்ங்கிறது வந்து சாதி கலவரமா வந்து நடக்குது உங்களுக்கே தெரியும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து வேலை செய்யற நாள்ல கூட வந்து இரண்டு வேலை சாப்பாடு தான் அவங்க அவங்களால சாப்பிட முடியும் அப்படிப்பட்ட எந்த வித பின்புலமும் இருக்காது அந்த காசு அந்த காசை வச்சு வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் மற்ற மேம்பட்ட சமூகத்தை போல பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை போல வந்து ஒரு 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 பேங்க் மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வச்சுட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு வந்து வர்றது இல்லை ஸோ வேலைன்றத போராட்டத்துல இருக்கும்போது அந்த மக்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை பட்டினி கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து அதனால அந்த மக்கள் வந்து வேலைக்கு போயிட்டாங்க அந்த மக்களை வந்து மற்ற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் இஸ்லாமியர்களும் எதிர்க்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய சண்டையா வருது அந்த சண்டை நடக்கும் போது சார் பிட்டி தியாகராய செட்டியார் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் ஊருக்கு வெளியே வைக்கணும் அவங்க எல்லாம் வந்து ஊருக்குள்ள வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படி சொல்கிறாரு இத வந்து தொழிலாளர் தலைவராக இருந்த அன்றைய எம் சி ராஜா அவர்கள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை கொண்டுதான் வந்து நீதி கட்சி வந்து துவங்கப்படுது அதுக்கு வந்து ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன பத்திரிக்கை அப்படின்னா அந்த பத்திரிக்கையோட பேர் தான் ஜஸ்டிஸ் இவங்க வந்து இன்னும் திராவிடர் சங்கமா தான் இருக்கிறாங்க ஜஸ்டிஸ்ங்கிற ஒரு பத்திரிகை வந்து தொடங்குறாங்க அது ஆங்கில பத்திரிகை மொத்தம் மூன்று மொழிகள்ல வந்து இவர்கள் வந்து பத்திரிகை வந்து வெளியிடுறாங்க ஒன்னு வந்து ஆங்கிலம் இன்னொன்னு வந்து தமிழ் இன்னொன்னு வந்து தெலுங்கு ஆங்கிலத்துல வெளியிடும் போது இவங்களோட பத்திரிகையோட பேர் வந்து ஜஸ்டிஸ் தமிழ்ல வெளியிடும் போது அந்த பத்திரிகையோட பேர் வந்து திராவிடம் தெலுங்குல வரும்போது வந்து அந்த பத்திரிகையோட பேர் திராவிடம் நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்னும் தமிழ் தேசியத்தோட கொள்கைய அதற்கான தேவைய நீங்க உணரலன்னு அர்த்தம் அவர்கள் நீதி கட்சியினர் தன்னுடைய கொள்கைகளை பரப்புவதற்கு தெலுங்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பத்திரிகையோட பேர் வந்து ஆந்திர பிரகாசிகா எப்படி வந்து தம் பெரியார பற்றி ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று படம் எடுத்துட்டு தமிழ் நாட்டில் அதை வெளியிடும் போது பெரியார் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் வெளியிடும் போது அது அதன் பேர் வந்து இவே ராமசாமி நாயக்கன்னு பேர் வச்சாங்களோ அதே தான் அங்கேயே பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இதே தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து வரலாற்று பாடங்கள் தன் நம்மளோட கூட வாழ்கின்ற சக மனிதர்கள் எப்படி எப்படியான அரசியல் நகர்த்தலை வந்து செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அப்படி வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் தான் எல்லாமே செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களை வந்து வெறும் ஒரு வாக்கு வங்கியாக மட்டுமே பார்க்கிற ஒரு நிலையில வந்து நீங்கள்லாம் கட்சி ஆரம்பிக்கணும்னு தோன்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது வருஷமா இவ்வளவு கோரிக்கைகளை வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மக்களோட பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மக்களோட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட தீர்மா தீர்வுகளை நோக்கி நம்ம நகர வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லா
ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஒரு நிலை சட்டம் வந்து போடுறாங்க என்ன அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அதாவது வந்து சமூக நீதி வந்து இங்கே வந்து ஈவே ராமசாமி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானது நீதி கட்சிக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானது இதுதான் நாங்கள் தான் வந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஸ்டாண்டிங் நம்பர் ஒன் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தாசில்தார் பணியில் இருக்கிறவங்கள எல்லாருமே வந்து பிராமணர்லாம் இருக்கிறாங்க அதை நம்ம உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாசில்தார் பணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதத்தை வந்து அந்த பணியிடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதத்தை பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய சிராசுதார் இங்கிலீஷ் ஹெட் கிளர்க் இந்த ரெண்டு பணி சிராசுதார் இங்கிலீஷ் ஹெட் ஹெட் கிளர்க் இது ரெண்டுமே வந்து முக்கியமான பணி அந்த ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அப்போ இந்த ரெண்டு பணியும் வந்து ஒரே சாதியினரை சார்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தையும் போடுறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இந்த சட்டம்லாம் வந்து தெரியுது ஆனால் இந்த சட்டத்தை வந்து அவங்க முழுமையாக வந்து செயல்படுத்த முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தான் முதல் முதல்ல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது அப்போ கணக்கெடுப்பு நடத்தும்போது வந்து மெட்ராஸோட கணக்கெடுப்பை நடத்திய எடு கணக்கெடுப்பை நடத்திய கார்னிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரி வந்து சொல்கிறாரு நம்ம நிறையா பணியிடங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து அதில் முழுக்க முழுக்க பிராமணர்கள் தான் இருக்கிறாங்க பிராமணர்களை தவிர்த்து பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் நம்ம வந்து கல்வி கற்க வந்து ஊக்குவிக்கணும் அவர்களும் வந்து இந்த அரசாங்க பணிகளில் இடம்பெறுவதை நம்ம வந்து உறுதி செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு என்ன அவ்வளோ இதாக நமக்கெல்லாம் வந்து நம்மளெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆங்கிலேயரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லா கீழ்மட்ட வேலையை வந்து பிராமணர்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா என்றைக்காவது ஒரு எல்லா பிராமணரும் சேர்ந்து வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து வந்து ஒரு புரட்சி மாதிரி ஒரு கலவரம் மாதிரி ஒரு ரிவோல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதை வந்து தாங்க முடியாது அவங்களால அதனால வந்து எல்லாத்தையுமே சமமாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கார்னிஷுங்கிறவர் வந்து தன்னோட அறிக்கையில் சென்சஸ் அறிக்கையில் வந்து கொடுக்குறாப்புல அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சென்சஸ்லாம் நடக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலே முதன் முதலாக வந்து தமிழகத்தில் வந்து ஆதி திராவிட மகாஜன சபை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சபை வந்து உருவாகுது ஐயா அயோத்திதாச பண்டிதர் அவர்கள் வந்து இதை வந்து பதிவு செய்யலை ஆனால் வந்து அவர் வந்து பார்க்குறாரு அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் அரசம் பாளையத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு ஆனால் பல இடங்களுக்கு வந்து அவர் போகிறாரு சென்னைக்கு போகிறாரு கோலார் தங்க வயலுக்கு போகிறாரு அப்புறம் வந்து உதகைக்கு போகிறாரு வேலைக்கு போகிறாரு இப்படி பல இடங்கள் போய் பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க தமிழ் பேசுகிற தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லை தெலுங்கு பேச தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க கன்னடம் பேச தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க மலையாளம் பேச தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமான ஒரு இயக்கமாக ஒரு ஒரு உரிமையை பேசக்கூடிய ஒரு உரிமையை தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை திராவிட மகாஜன சபை அப்படிங்கிறத ஒன்று நிறுவுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வந்து அதை பதிவு செய்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல உதகையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடு வந்து நடத்துகிறாங்க அந்த உதகையில் நடந்த தீர்மானங்களை வந்து நான் வந்து பார்த்து வாசிக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த தீர்மானங்கள் ஒன்று கூட வந்து பிழையாக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை செய்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது வருடம் நடந்த மகாஜன சபையோட பத்து தீர்மானங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக பறையன் என்று அழைப்பதையும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதையும் தடுக்கும் விதமாக கடுமையான தண்டனைகள் தரும் சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்டோர் முன்னேற்றம் காண்பதற்கு கல்வி மிக அவசியம் எனவே தாழ்த்தப்பட்டோரை ஆசிரியர்களாக கொண்ட பள்ளிகளை தாழ்த்தப்பட்டோர் வாழும் கிராமங்கள் தோறும் தொடங்க வேண்டும் மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் வெற்றி பெறும் அனைவருக்கும் அரசு அலுவலகங்களில் வேலை கொடுத்து உதவ வேண்டும் மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களில் மூவரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின் பட்டப்படிப்புக்காக உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் கல்விக்கும் நன்னடத்தைக்கும் தக்கவாறு அரசாங்க அலுவலகங்களில் நியமனம் அளிப்பதற்கு எவ்விதமான தடையும் இறக்கக்கூடாது மாவட்டங்கள் தோறும் நகராட்சிகளிலும் கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் குறைகளை எடுத்துச் சொல்வதற்காக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சார்பில் பிரதிநிதிகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு நியமிக்கப்படுவோர் வரி செலுத்துவோராக இருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தாமல்
நகராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தால் தாழ்த்தப்பட்டோர் சார்பில் நியமனம் பெற்ற உறுப்பினர் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு சமமாகவும் மரியாதையுடனும் நடத்தப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் இதெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை சிறைச்சாலை விதிகளின்படி சிறைச்சாலைகளில் பறையர்கள் இழிந்த வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று விதித்திருப்பதை நீக்க வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பொது கிணறுகள் குளங்கள் ஆகியவற்றில் எந்தவித தடையும் இன்றி நீர் எடுத்து அருந்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் நீதிமன்றங்கள் அரசு அலுவலகங்கள் ஆகிய இடங்களில் மற்ற இந்துக்களுடன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் செல்லவும் சமமாக உட்காரவும் தற்போதுள்ள கட்டுப்பாடுகளை நீக்க வேண்டும் நன்னடத்தை உள்ள தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் பெரும்பான்மையினராக உள்ள கிராமங்களில் கிராம முன்சிப் பதவிகளிலும் மணியக்காரர் பதவிகளிலும் அமர்த்தப்பட வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் கிராமங்களை பார்வையிடும் போது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களது குறைகளை கேட்டு நியாயம் வழங்க வேண்டும் இந்த பத்து தீர்மானங்களையும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது வருடமே ஐயா அயதிதாச பண்டிதர் ஆரம்பித்த திராவிட மகாஜன சபையில வந்து உருவாக்கிட்டாங்க இங்கே பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட கட்சியான திராவிடர் சங்கம் நீதி கட்சி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐயா பெரியார் அவர்கள் பிறந்து சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் போதே வந்து இங்க மற்ற மனிதர்கள் ம தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக கோரிக்கைகளை விட்டுருக்காங்க கோ கோரிக்கைகளை வந்து விடுத்திருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து நியாயமான முறையில் வந்து சில வேலைகளை வந்து செய்யணும் அரசாங்க பதவிகளில் ந கல்வி தகுதி அடிப்படையில் தான் இல் இல்லாமல் நன்னடத்தின் அடிப்படையிலையும் வந்து நியமனம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தீர்மானங்கள்லாம் வந்து நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றியதுக்கு அப்புறம் கூட நிறையா பத்திரிகைகளை வந்து பதிப்பிச்சிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இது சார்ந்த வந்து மக்களுக்கு வந்து அறிவு ஊட்டணும் நம்மளோட நிலைப்பாடுகளை வந்து அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பத்திரிகைகள் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த பத்திரிகைகளும் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்குங்கிறத பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் வந்து சூரியோதயம் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்று பஞ்சமன்கிற பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் வந்து சகிர்த வசனி அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து திராவிட பாண்டியன் அப்படிங்கிற பத்திரிகை ஆசிரியர் வந்து ஜான் ரத்னம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் வந்து திராவிட மித்ரன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து ஆண்டோர் மித்ரன் ஆசிரியர் வந்து வேலூர் முனுசாமி பண்டிதர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து மகா விகட தூதன் ஆசிரியர் வந்து டி ஏ சாமி கண்ணு புள்ளவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து ஐயா ரெட்டவலை சீனிவாசன் அவர்கள் ஆரம்பித்த பழையன் என்கின்ற பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இல்லற ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற பத்திரி பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பூலோக வியாசன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை அதோட ஆசிரியர் வந்து சதாவதனம் பூஞ்சோலை முத்து வீர புலவர் அப்படிங்கிற இருவர் வந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூ தொள்ளா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து தமிழன் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஆசிரியர் வந்து அயோத்திதாச பண்டிதர் அவர்கள் ஆரம்பித்த தமிழன் பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து திராவிட கோகிலம் இது வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக இருந்து மத மாறிய கிறிஸ்துவர்களால் கிறிஸ்துவ சங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை இது அப்புறம் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட பெண் சொப்பன சுந்தரியம்மாள் அவர்கள் தொடங்கி நடத்திய பத்திரிகை தமிழ் பெண் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து இதே மாதிரியான ஒரு பத்திரிகை கலாச்சாரம் வந்து இலங்கையிலும் இருந்திருக்கு இலங்கையிலிருந்து வந்த ஒரு பத்திரிகை பேர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்த பத்திரிகை வந்து ஆதி திராவிட மித்ரன் கொழும்புல இருந்து இன்னொரு பத்திரிகை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து வந்திருக்கு அதோட பேர் வந்து ஆதி திராவிட இலங்கைக்கும் தமிழகத்திற்கும் இது உள்ள இணைப்பு வந்து ரொம்ப பல பல காலமாகவே நல்லா தான் இருந்திருக்கு ஆனால் மொழி பற்று இனப்பற்று இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நெருக்கமாகவே இருந்திருக்கிறாங்க ஆறுமுக நாவலர் அப்படிங்கிற ஒரு யாழ்ப்பாண தமிழர் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகளை வந்து மிகச்சரியாக வந்து செயல்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அவர்களோட இந்த காரியங்களால் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள் நடந்திருக்கு இப்போ